Selamat datang kembali di channel Hokarebit Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa di subscribe Nyalakan loncengnya, like, dan share sebanyak-banyaknya ya Halo Halan Loper Di video kali ini, Hokarebit mau jawab pertanyaan yang paling sering kalian tanyain Either lewat komentar maupun DM Instagram Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara merawat bayi kelinci yang tidak disusui induknya? Hmm, sebelum Hoka Rabbit jawab, kita bahas sedikit yuk perihal bayi dan induk kelinci. Normalnya, setelah bayi kelinci lahir, sang induk akan langsung menyusui bayi-bayinya. Namun, ada sebagian induk kelinci yang gak mau menyusui bayinya dikarenakan berbagai faktor seperti stres, belum berpengalaman, atau memang induk kelinci tidak proven. Karena itu, kalian sebagai owner harus siap merawat bayi-bayi tersebut. Ada dua cara yang bisa kalian lakukan, yaitu 1. Menyusui bayi kelinci secara manual dengan mendekatkan mereka ke puting si induk. 2. Menyusui bayi kelinci dengan susu formula khusus hewan atau manusia non laktosa Perlu kalian ketahui, tidak ada makanan yang lebih baik untuk bayi kelinci selain asi Jadi, cara kedua tidak terlalu hokarebit rekomendasikan Karena memiliki risiko seperti tersedak saat pemberian susu Atau berpotensi menyebabkan mencret karena formulasi susu yang tidak cocok dengan sistem pencernaan bayi yang masih sangat lemah untuk itu, di kesempatan kali ini, Hoka Rabbit akan berbagi tutorial menyusui bayi kelinci secara manual dengan mendekatkan bayi ke puting induk kelinci. Simak videonya sampai akhir ya! Nah, kebetulan banget Hoka Rabbit punya satu indukan yang baru aja melahirkan tiga hari lalu. Namanya si Demplon. Si Demplon melahirkan empat bayi normal dan dua bayi pinat. Sebenarnya si Demplon ini indukan yang proven ya, Holland Loper. Dia udah pinter ngurus anak-anaknya sendiri. Tapi berhubung kita butuh model untuk bahasan kali ini, gak apa-apa dong ya si Demplon kita jadiin korban. Pertama-tama yang harus kalian siapin adalah keranjang yang nyaman. Yang udah dibalut dengan alas dan kain lembut, kurang lebih seperti ini ya. Oh iya, Hoka Rabbit pakai keranjang buah berukuran kurang lebih 40 x 25 cm. Lalu, pindahkan induk kelinci dari kandang ke keranjang yang sudah disiapkan. Pindahkan pula bayi-bayi kelinci ke keranjang yang sama satu persatu. Hati-hati saat kalian memindahkan bayi kelinci. Pegang dengan lembut dan perlahan. Bayi-bayi akan secara otomatis mencari puting si induk seperti ini. Biarkan mereka menyusu sampai perutnya membuncit. Kalau indukan kalian hiperaktif dan tidak bisa tenang, kalian boleh sambil mengelusnya atau bahkan memeganginya agar tidak kabur. Bisa kita lihat ya Holland Loper, perut bayi-bayi ini udah mulai membuncit dan terlihat jelas warna putih susu di perut bagian dalam.
Nah, kalau bayinya udah tepar kayak gini, artinya dia udah kenyang banget tuh. Langsung aja deh kita pisahin dari induknya. Kalau proses menyusui manual udah selesai, masukkan kembali bayi-bayi ke dalam nest box. Jangan lupa masukkan juga si induk ke dalam kandang Beres deh Selebihnya kalian tinggal perhatikan asupan makanan si induk dan kebersihan kandang Itu aja sih yang terpenting Gimana halan loper? Gak susah kan ngerawat bayi-bayi kelinci? Oke halan loper, sekian video kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya